Hi, Fer. Hi, Fernando. Fer, are you there? Hi, Neftali. Hi, Alcides. Hola. Hola. Hi, you listen to me? Hi. Yes. Hi. Hi, Neftali. Hi, Fer. Hi, Alcides. How Hi, are you? Teacher. Pretty good. Hey, only boys. Only boy. Hey, I'm not a boy. Only, only boys and the teacher. All right. How are you? Yeah, okay, Everybody I'm okay? <laughs> How are you today? Oh. Ah, ya descansado. Sí, verdad, no que galán. Sí. <laughs> ¿Ya se fijó el si en esta lista de vacación? Hola, Alcides, Alcides. Hi. En esta lista de vacación le digo. Hola, hola. Hola. Hola, Alcides, ¿cómo ayer? Uy, Alcides está teniendo hola. problemas con, con la Inter, quizá, porque se le corta todo el audio, Alcides. Hoy can you hear us? Hola, hola. All right, a ver, Neftali, ¿me escucha? Sí. Neftali, ¿usted sí me escucha? Nefta. Sí. All right. Okay. Estoy teniendo un problema de... No me sí, oye. de Inter. No, ahorita sí le escucho, Neftali. Ah, ok. All right, very good. Mire que se ve bien distinto con... con... sin corbata. A de veras. Sí. <risa> yeah, very relaxed. Y parezco, y como ni me ha rasurado. Dios mío, es que está en vacación total. Ah, pues sí. <risa> La rasuradora está de vacación. Excellent, very good. All right, okay, veamos. Entonces, today, yesterday, remember, Neftali, we were talking about WH question words. All right, and we were talking also about yes, no questions. ¿Se recuerda de eso? Yes. Ayer estamos con eh, Xiomara, right? Working on that. Okay, so today we're going to work on some pronunciation, and this is what I have for you here. Siempre el tema cuatro, de la sección cuatro. All right, tenemos esto, it says rising and falling intonation. This is when we speak, okay? When we speak, eh, you need to use this um, intonation. Intonation es el tono de voz o la entonación, más bien dicho, la que usted ejerce o hace cuando hace preguntas, okay? Okay. So this is what we're going to study here. Uh, can you read this, please, um, Neftali? Falling intonation. Um, falling. Okay, uh -huh. falling intonation is when we lower lower our voice at the end of a ten, uh, of a sentence. All right. Very good. Uh huh. Uh, this usually this usually this usually happens in statements and in questions that that contain words like where when what 
why, how, and who. Okay. These mm -hmm. are called information questions. These are called information questions, okay? Entonces decimos al sí, si, perdón, Neftalí, mire, al sí si de ya se salió, ve. Se salió. Me está teniendo problemas con la Inter. Sí, porque igual Fernando se salió. Se sí, salió. igual, yo creo que, bueno, Fernando entró un ratitito antes de ustedes, pero nunca me no oyó. Tuvo problemas con internet. Uh -huh. <coughs> ok, so decimos, falling intonation is when we lower our voice. Cuando bajamos nuestro tono de voz, ok. At the end of the sentence. At the end, not at Ahí the beginning. All right, this usually happens statements and in questions that contain contain words like where, when, what, why, how, and who. Entonces hablamos de que cuando habla, eh, usamos WH question words, vamos a usar una falling intonation, no una rising intonation. Here are some examples. A ver. Aha, uh -huh. my name is ever nice to meet you i'm going to the movies i'll be back in an hour have a great day all right so we have those ones but they are okay now cuando hacemos las wh question word uh, when we use the wh question words in wh questions o sea usamos where when why how who i mean who how which and what your intonation naturally has to be Eh, cae la entonación al final de la oración. So we say, what's your name? Where does he live? Why did you do that? Who's that woman over there? How can I open this? Okay. Okay, so la entonación cae al final de la pregunta. ¿Cuándo usamos WH question words? <laughs> Cualquiera de ellas, usted siempre va a usar La entonación que baja, okay? So, what's your name? Where does he live? Why did you do that? Who's that woman over there? How can I open this? All right? A ver, intentémoslo en EFTA. Eh, que repita las cinco. Yes, please. Okay. Uh, what's your name? Mm. Uh, where, does, where does he live? Very good. Why did you do that? Mm -hmm. Who's that woman over there? Very good. How, how can I open this? Open this. All right. How can okay. I open this? Very good. Hi, Xiomara. Hi, Xiomara. Hi. How are you? Fine. And okay. you? Fine. Xiomara, we're talking about this right now. Rising and falling intonation. Ese es el tema de ahora, Xiomara. Es más oh, en okay. pronunciación. Oye. Oh, yeah. Perfecto. So we say rising and falling. Neftalí ya me leyó esto, pero usted lo puede volver a leer porque no hace mucho. A ver, falling intonation, Xiomara. Falling intonation. I speak with lover. How our boys get at the end of a sentence. Yes. This usually happens in a statement, a statement. and a statement, and a question that contain words like where, where, when, what, why, how, and who. Mm -hmm. These are color information questions. Okay. Yes. So here are some examples. Cuando tenemos oraciones como esta, my name is. Jessica, my name is mm -hmm. Edgar. My name is Neftali. Siempre cae, hay una entonación que hacemos en nuestro, en nuestro tono de voz que cae, ¿ok? Ok. Then we say, nice to meet you. You, ¿verdad? Hacemos el énfasis mm -hmm. en you. I'm going to the movies. I'll be back in an hour. Have a great day. Entonces bajamos mm -hmm. nuestra entonación. Pero esto es más importante aún. Cuando tenemos WH question words, Xiomara, we say, what's your name? Name. Cae el name. Where does he live? Why did you do that? Who's that woman over there? How can I open this? All right. Okay. Okay. So, en eso estaba Neftali cuando usted entró. 
Traten, pues, Xiomara, de repetir las mismas preguntas, a ver cómo, nos, cómo le salen a usted. Uh, what is your name? Okay. Where does he live? Uh -huh. Why did you, that, you do that? Why did you do that? Uh -huh. What pull that woman over here? Over there. How, over there, perdón. Yes. How can I open this? How can I open this? All right. Yes. Entonces la entonación, si se fija, cae en las palabras que están de amarillo. Exacto. Ok, exacto, porque es la, al final, digamos, de nuestra, de nuestra um, pregunta, ¿cierto? Sí. All right, just give me a second here. All right, very good. Let's continue here. Rising intonation, aha, uh -huh. eh, Neftali. Nefta? Uh, rising intonation. Yes? Yes, read it, please, aha. Uh -huh. Me escucha. Yes, yes, yes. Okay. Uh, uh, rising intonation is when we rise the pitch of our voice at the end of a sentence. Okay. We use this kind of intonation in questions that are answered with yes or not. Okay. These, these are called yes, no question. Very good. Entonces, cuando usamos la WH question, decimos que la intonation va down. Cuando usamos rising intonation, it goes up que las usamos para las preguntas de, de yes, no questions. Ok. Ok. So, right, rising intonation is when we rise, o sea, levantamos, ¿verdad? We rise the pitch of our voice. The pitch of our voice es nuestro sonido. All right. The, at the end of the sentence, we use this kind of in, intonation in questions that are answered with yes or no. These are called yes, no questions, ¿ok? ¿Se acuerdan que ayer estábamos viendo ese tipo de preguntas para hacerlas? ¿Ok? Ahora las vamos a dar como la entonación que tiene que ir para cada tipo de pregunta. Las que acabamos de hacer son las que caen. La entonación cae cuando terminamos nuestra pregunta. En esta, sube, ¿ok? Are you American? Las que están en azul van a subir ahora. Are you American? Does she know about this? Can you lend me a pencil? Is the movie good? Are we leaving soon? All right. Entonces hay un, hay un sonido que sube. All right. Diferente cuando decimos, what is your name? What is your name? Name. So, hacemos hasta, agachamos la cabecita. What is your name? Okay. And yes, is, are you American? Cuando decimos yes, no questions, va a subir la entonación. Y cuando tenemos eh, WH questions, va a bajar. ¿Ok? Ok. okay. A ver, Neftali, intenta usted esas. Uh -huh. Are you American? Excellent. Uh, does she know about this? Uh -huh. Can you lend me a pencil? Very good, another one. Is the movie good? Very good. Uh huh. Are we leaving soon? Are we leaving soon? Are we leaving soon? soon. Okay. <laughs> soon. Are we leaving soon? All right. A ver, Xiomara, can you do it? Are you American? Does she know about this? Can you learn? Me a pencil. Very good. Is the movie good? Mm -hmm. Are you leaving soon? Are we leaving soon? Soon. Are we leaving soon? Soon es pronto. Soon. Oh, yeah. Mm -hmm. Are we leaving soon? Nos vamos a ir pronto. Nos vamos pronto. All right. Okay. Hi, I'll see this. Logró entrar al CIDES otra vez, creo. Al CIDES? Yes. Hi, al CIDES. Hola. All right. 
Hi. Ok, hi. Hi, teacher. Hi. ¿Logró entrar otra vez? Yes. Más o menos. Más o menos. Ok. All right. Ok. Rising intonation is also used in, expression, in expressions like, excuse me, really, all right, usted no es really, verdad, es really, hay una, hay una, hay una cierta entonación que se hace, ok, excuse me, really, all right, a ver, Neftali, inténtelo. Uh, excuse me, uh, really. Tamara, can you try? Excuse me, worry, really, really. <coughs> I see this. Can you try too? I'll see this. I'll see this. I'll see this. Mm. Excuse me. Excellent. Really, uh -huh. really? Uh, very hi. good. Uh huh. Hi. Hi. All right, next one here. A ver, here are some questions. Vamos a ver. Eso es lo que quiero que hagan. Allí, si se fijan, están las dos tipos de preguntas en la misma, en el mismo numeral. Por ejemplo, la primera dice, do you know that woman? Or do you know, or how do you know that woman? And now, en la otra dice, do you school here? Hi. Hi, why do you go to school here? Did you buy new uh, did you buy new laptop? What kind of laptop did you buy? Y número number four, do you work? Where do you work? Lo que quiero que hagan, ustedes tres, eh, es que se vayan, cada quien tome turno para irse preguntando de la uno a la cuatro. Pero lo que quiero es que hagan, por ejemplo, en la uno hay dos preguntas. Háganla seguido. Uno tiene que ir arriba a la entonación y la otra abajo. Y así con la número dos, con la número tres y la número cuatro. ¿You understand? Yeah. Okay, okay. Yeah. Váyanse ustedes corrigiendo y a ver si tienen problemas con la Inter. Entonces se quedan solo Neftalí y usted, eh, Xiomara, ¿ok? okay. Vayan, vayan diciéndose las, haciéndose las preguntas y la idea es que puedan ocupar la entonación, que se note la diferencia. Por eso están a la par las preguntas. All right? Can you try to do that? Yo voy a estar aquí oyéndoles. Es cierto que hacen la, la entonación adecuada. Okay. Oh, okay. ok. All right. A ver, empiece Nefta. Usted es el ni, el, el. Bueno, ya entro. Ya entro. Yo soy el yes, of course. All right. Yo aquí estoy escuchando. Ok, number one. Do, uh, do you know that woman? Uh, next. How do you oh. know that woman? Oh. Do you go, go to school here? Why do you go to school here? Uh, next. Okay. Uh, only one. Um, uh, why do you go to school here? No. Why do you go to school here? To school here. Do you buy a new laptop? What kind of laptop do you buy? Do you work? Work. Do you work? Okay. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Where do you where do you work? Uh huh. Where do you work? Cae la entonación en work. Yes. Intonation. Uh, falling intonation. That's right. Very good, Nathalie. Yes. Okay. Y logran, le, logran percibir o hacer la diferencia del, de la entonación, la que va hacia arriba y la que va hacia abajo, o les cuesta? Este, oh, sí, sí, poquito. <risa> sí, ¿verdad? La idea aquí es como practicarla. Do you know that woman? El woman sube. How do you know that woman? Ahí baja. 
how do you know? Lo que pasa es que, la, la, digamos que ahí recibe el mayor énfasis, how. How do you know that woman? Do you go to school here? Why do you go to school here? Usted está intrigado, right? Why? Why do you go to school here? Entonces, realmente no se hace una entonación hacia arriba cuando usamos las WH question words, sino que las descendientes o las de abajo. Did you, uh, did you buy a new laptop? What kind of laptop did you buy? Do you work? Where do you work? All right, entonces sí hay una diferencia entre unas y otras, ¿verdad? Y es lo que tenemos que lograr hacer. All right, finished? Okay. Yes, finished. Okay, then we have wavering intonation. A ver, Alcides, can you read that, please? ¿De qué se trata esa? Esa no está en la Wait. plataforma, pero sí es como para que ustedes lo sepan. Uh -huh. okay. Waiting is intonation is used when we express a specific emoci emotion? Emo emotions? emotion or emotion or attitude. Attitude. Uh -huh. And a word. Very attitude. good. Uh -huh. You can express, continue and see this. You can express for intense surprise, anger, sarcasm, his tatation, first amazing. A ver, ¿cómo se dirá eso? Amazement. Amazement. <laughs> Amazement. Amazement. Amongst. Amongst others. others. All right. A ver. Wavering intonation is used when we express a specific emotions or attitudes within a word. You can express, for instance, a veces tenemos una palabra o una frase, pero la decimos con sorpresa. A veces con enojo o sarcasmo o duda. All right, you understand that? A eso se llama wavering intonation, all right? So here we have some examples. A ver. Tenemos, si se fija, thanks a lot tres veces. Una es normal cuando yo realmente agradezco y le digo thanks a lot. La otra es la misma, solo que ahora con la, el sentimiento de very happy. ¿Ok? Ok. Y la otra, la última, es cuando hablamos de sarcasm. A ver, ¿cómo nos quedaría en esta Sarcasm. ¿Qué significa sarcasmo? Sarcástico o sarcasmo. Bueno, si es normal, thanks a lot. Thanks a lot, muy bien. La otra, very happy. Así, hasta con sonrisa. Thanks a lot. Thanks a lot, yes. ¿Y el sarcástico? Quiero ver, sería como... Thanks a lot. Ajá, como thanks a lot. O sea, así como gracias por tu culpa, ¿verdad? Thanks ah. a lot, like more sarcastic, all right? Very good. Ver, Tra intente esa, ¿sí, ma? Uh, uh, thanks a lot. Thanks a lot. Mm, thanks a lot. All right? Yeah, very good. So, thanks a lot es normal. ¿Sí ves? Mm, thanks a lot. Thanks a lot. Mm -hmm. Thanks a lot. A ver cómo será la diferencia. No, <laughs> no la logro hacer. All right, a ver. La primera es thanks a lot. La que ustedes así como thanks a lot. Thanks a lot. No, thanks no a pasa lot. nada. La thanks otra es lot. thanks a lot. Usted está súper feliz. Thanks a lot. Thanks a lot. Ajá, uh -huh, very good. Y la otra es thanks a lot. Es como thanks. gracias, ¿verdad? Thanks a lot. Y lo hacemos en español también. Dígame gracias sarcásticamente. Gracias. Ajá, gracias. Gracias. Ahora sí, ah, vaya, por tu culpa, ¿verdad? Ah, ve, gracias. Ah, ve, gracias. Ajá. La otra es súper feliz. Gracias. All right, la otra, gracias. No, no, no hay mucha. Es normal, gracias. All right, so that's the difference between those three. A eso le llamamos wavering intonation. 
su sentimiento, de cómo se siente usted, o en sí del contexto, ¿verdad? Imagínense el ok, una palabrita tan corta y puede llevar muchas, el normal, hesitant or unwilling, es cuando usted le, por ejemplo, le piden algo, usted se queda como, ah, ok, ni modo, me toca, ¿verdad? <risa> A la fuerza. A la fuerza, así como, ah, uh, ok. Obligado. Excited, obligado. cuando está súper obligado, ay no. Excited, cuando está bien emocionado. Ok, ¿verdad? Hey, let's go to the beach now. Ok. I am super excited, all right? Y frustrated and angry es, ok. Ya ni modo, me tocó, ¿verdad? Ok, no problem. Pues se siente está frustrado, ¿verdad? Que le, le asignaron más trabajo del que tenía. ¿Y qué va a decir? Nada. Thank you. Ok. So you're not like happy about it. You understand? Ok. Yes, understand. Ok. So here now we have igual, el no, ¿verdad? No, angry. No. 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 All right, so you have different no's. And it's like depending mm -hmm. on the context, okay? Okay. Okay. A ver, do you have any questions about that? Guys, do you have any questions? No. All right, very good. A ver, eh, hagamos la siguiente actividad. Decir, no. No, así como hesitant, cuando está dudoso, ¿verdad? Nefta, ay, Neftali. Así como tiene preguntas. Mm, no, pero al final sí tienen, ¿ok? <ríe> All right, sí, ah, eso no va a ahorita. Piense cada uno, piense cada uno en oración, en preguntas, siempre con preguntas. Piense, si gusta, para, para hacerlo Ajá. mejor, piense en la misma pregunta. Una, usando el yes, no, no question. No, es un no, eh, exciting. No. <ríe> no, un angry, ¿verdad? All right, so piense, hágame dos preguntas. La misma pregunta, una con yes, no question, y la otra con wh question, como por ejemplo esta. Do you work? Where do you work? All right. ¿Me entiende lo que van a hacer? Ok. Yeah. Hágala, hágala y después eh, usted se la va a leer a sus compañeros a ver cómo le salió. Ok, hágala ahorita. Hola. Ah. ¿Qué se hey, ¿qué se hizo Nefta? ¿Se fue? Me dejaron sola, triste y abandonada. No, si ahí está el CD, está Frozen. Ah, está Frozen. All right, bueno, usted empieza a dictar y ya regresó Nefta. Sí. ¿Nefta? Hola. Hola, hola. ¿Do you like the movie? A ver, ¿cómo van con las preguntas? ¿Ya terminaron de hacer las preguntas? Hello, hello. Hola. Where are you? Sola, triste y abandonada. La vez y Omara. Um, do you like the movie? Sería... Um, uh, 
Ajá, se mal, a ver, que las profes están... Mm -hmm. Ah, bueno. Uh, do you like the movie? Ok. Mm. How do you... Um, how do you feel today? How do you feel today? Uh -huh. today. All right. Entonces hay una que sube y otra que baja. Very good. Hola. Hi, Elsie. Hi, I'm back. Are you uh, listening to me? Do you like yes. the movie? How do you feel today? All right, very good. A ver, así es, ya tiene sus preguntas. <laughs> Do you angry? Are you angry? Are you angry? Yeah, are you angry? Ajá, o la otra. Do you see studying? Why? Ajá, así es, continue. Why? Do you angry? Why are you angry? Why are you angry? Okay. Yeah. Why are you angry? All right. En la otra es, are you angry? En la otra sería, why are you angry? All right. Y teacher, no oh. se puede hacer con el do. El que angry. Ajá, uh -huh. do you? No, porque el angry no es un verbo, es un adjetivo. Okay. Y si usamos adjetivos, es el verbo, ¿vi? <laughs> okay. Se fue, se fue en esta. ¿Se nos fue en esta Sí. Ah, no. Por eso que sí. A ver, eh, quiero ver, espérame, espérame. Ay, no. A ver, ya voy, ya voy. Deme un segundito aquí. Alright. Ah, Nefta ya entró. Nefta, Nefta. Nefta Lee. Hola. ¿O no nos escucha Neftali? Creo que no. Pero Xiomara sí, ¿verdad? Sí. Parece que sí. Sí, sí. Sí. A ver, denme un... Ah, ahí está Neftali, a ver. Neftali. El internet me está fallando. Güey. Está fallando el internet, va... A mí también me está dando problema. Ah, va. All right, a ver, eh, Xiomara y Alcides, ese, ¿pueden ver lo que está compartiendo ahorita? Yes. Yes. ¿Ya? Eso, yes. Ya, eso ya lo hicimos la vez pasada con ustedes. Revise, porfa. Sí. ¿Ya? Ese um, sí. Uh, no, ese está, uh, está viendo el no en sus diferentes expresiones. Ah, no le estoy compartiendo, no está viendo una hojita ahorita. No, 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 el no en sus diferentes expresiones. Ah, no, no, no. Ya voy. A ver, esta hojita que está aquí. A ver, ¿esta? Oh, ok. Ese ejercicio ya lo han hecho. Xiomara, revise o Alcides, no sé si se recuerdan. Ya. Sí, ya, ya lo hicieron antes. 
No, por lo menos yo no. 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 Right. A ver, esto siempre es Yomana y Alcides. Esto siempre de las WH question words que estamos viendo, que estamos viendo ayer, Xiomara, ¿se recuerda? Ok, sí. All right. Entonces, a ver, tenemos unos 10 minutos más o menos. Eh, traten de hacer de la 2 a la 0. Siempre todas son WH question words. Y cuando las terminemos, vamos a aplicar la entonación adecuada en la pregunta, ¿ok? Pues se trabajen que hacer las dos. O, o la, solo. La dos, de la 2 a la, digamos, 8, en lo que podamos avanzar. Hay que, hay que armar la pregunta, Xiomara, con lo que tenemos ahí. Oh, ok. Ok. La 1 ya está armada. Sí, la 1 ya mm. está armada. Ok. Ok. 1, no. La 2, sí. 2, sí. Hi. Oh, what do you do? Mm -hmm. What do you do? Uh -huh, yo creo que así es, what do you do? Tres. Where? Where? Where come you from? Oh. Oh. Where come from? Acuérdense que tenemos que poner el, el, ¿cómo se llama? El auxiliar de la tres. Mm -hmm. Oh, ya. Yeah. Where did John come from? La tres. ¿O cómo sería? <laughs> Where do? El auxiliar, where, where you do it, where, where you do it, uh, where, uh, no se puede usar el is, where is John come from? Eh, sí, el adjetivo, sino que dijo él. Es un may person simple with question. La veo question. Uh -huh. La cuatro. Mm. How, 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 oh. how long? Manda. How long they say is hit? How long? Long intervals. Say from London o to Paris, que es que es lo que está más lejos. Uh -huh. Toma to, to más, más lejos. Say from London. Mm. How long is it take? Do, does, how? How long does it take? How do? ¿Cómo hay que ponerle el adjetivo? How? ¿Cuáles son los adjetivos que estamos usando? que tenemos que usar. Pues, a ver, ¿cuál es, cuál, este, ¿dónde va? ¿Dónde van? Cuatro. En la, en la cuatro. How long? Ajá. No adjetivo, necesito el auxiliar. El auxiliar, perdón. Dos. Uh -huh. Dos, exacto. Dos is day dos. from London to Paris. How does? How long?
Se cambió la pantalla. A ver. Sorry. Perdón, perdón, perdón. Ya la cosa. A ver, no. Maya. No es esa, espérenme. Oh, ha, ah, lo perdí. Oh, das. A ver, espérenme, que la perdí. How does is it slow? Ok. Is it slow? Aquí, ahí vamos, ¿verdad? Long. Stay from. London. Or Paris. To Paris. How often does she go to the... Aquí eres. How, how does... Often. How does... How she... How often... How often does she... Does... Does she... Mm -hmm. Does she go... Austin, the she go uh -huh, to the to cinema. The... Uh -huh. Finish? Number five. Number six. How many children do you have? How many children do you have? Yeah. Six. Siete. When? When do you, do get, you up? get up? Up. Ocho. How often do you? Mm -hmm. Austin, do you? Do you study English? Study English. All right, so in number in number two, let's go. What's, what do you? Uh-huh. What do you do? What do you, what do, you do, verdad? What do you do? What do you do? All right. Number three, como les quedo? Where, where? Where is your, com no, necesito un where auxiliar. Does, I see. Does. Where does, where does, where does young where come does. from? Very good. Okay, number number four. How long does it take from London to Paris? Very good. All right, number five. Shumara. How often does she go to um, the cinema? The cinema, all right, very good. How often does she go to the cinema? Very good, number six. How many children do you have? Very good. Number seven, Shamara. What do you get up? When do you get up? What? Verdad? When? Mm -hmm. when? When? When do you get up? All right. And I'll see this is the last one. How often do you study English? How often do you study English? All right. Very good. Okay. All right, so la idea es aprender un poco, ¿verdad? También de la, de la pronunciación o de la entonación necesaria que se tiene que realizar en los diferentes tipos de pregunta, ¿ok? Entonces, en el yes, no question siempre lo vamos a hacer hacia arriba, el final de la pregunta, 
Y en las preguntas que usamos de WH Question Words, la entonación final es hacia... Abajo. Abajo. All right. Very good. Nice. Uh -huh. Okay. Very good, guys. So, uh, we're going to stop the class right here. Tomorrow we'll continue. We will finish section four tomorrow. Okay. So, okay. we will um, have that. Acuérdese que la, mañana terminamos la sección cuatro. Wow, ya la cuatro. Ya no he terminado. All right. Y luego nos quedamos jueves, lunes y martes con la sección 5 para que usted ya el miércoles conmigo podamos hacer el examen si tienen alguna duda de todos los otros ejercicios, ¿ok? El jueves. El terminamos. El otro miércoles terminamos. El otro miércoles terminamos. Uh -huh. Wow. All right. Perfecto. All right, guys. So Mañana no voy a estar. Ah, ok. Ok, Xiomara. That's ok. Right, ojalá que, que Neftali no tenga problema mañana con la Inter y que Alcides tampoco para estar aquí. All right? Perfecto. All right, guys. So have a nice Perfect. afternoon. I'll, I'll see, see you, you tomorrow. tomorrow. Bye. Bye.